，法治故事耐人寻味，不容错过。二零零七年十二月底的一个上午，在江西残联工作的段国华，在人民医院的门诊楼里，意外的碰到正在排队划价的王玉琴。段国华简直不敢相信自己的眼睛，眼前的王玉琴又黑又瘦，头发稀疏，面色蜡黄。这还是十年前那个我见犹怜的女孩吗？ 1995年， 22岁的段国华意气风发，通过公检法系统招考，他从一名中学代课老师成为一名检察官。农家出身的段国华异常珍惜这次机遇，拼着勤奋努力，很快在政法系统崭露头角。事业如日中天之际，段国华结识了经营服装生意的王玉琴。亭亭玉立的王玉琴让段国华怦然心动，但段国华还是有意隐瞒下这段恋情。他想，自己好不容易跳出农门，怎能再找一个农家妹子？不久后，他又认识了女教师赵倩。无论家境、学历，赵倩统统胜过王玉琴。暗中交往一段时间后，段国华的天平。渐渐倾向于赵县。1995年11月的一天，段国华准备向王玉琴摊牌，但见王玉琴满脸幸福的为自己忙前忙后，他几次话到嘴边都咽了回去。三天后，段国华与赵倩举行了婚礼。王玉琴得知以后如遭雷击。之后，当段国华再次出现。他虽然抓狂的要跳楼，但又抵挡不住自己的爱恋，很快投入了他的怀抱。1996年春节后，王玉琴怀孕了，她在想是否可以让段国华奉子离婚。然而，段国华震惊之余，异常恐慌，百般恳求他去堕胎，但都以失败告终。段国华坚决不肯离婚。王玉琴坚决不肯打掉孩子，两人的关系彻底僵化，仇恨愈演愈烈。1996年6月，王玉琴把前情过往向赵倩和盘托出，赵倩一气之下搬回娘家，约父母纷纷打电话过来斥责段国华。11月底，王玉琴生下儿子，段国华不闻不问，他的绝情。彻底激怒了王玉琴。1997年3月中旬，王玉琴抱着孩子闹到政法委。7月底，经领导协调，段国华与王玉琴达成协议，每月付给私生子400元生活费，直至孩子年满18岁。随后，段国华因作风问题被开除党籍，并调至残联工作，成了一名普通办事员。热爱的工作没有了，政治前途也终结了，与妻子的感情难以弥合，受损的名誉无法挽回。邓国华对王玉琴恨之入骨。国庆节后的一天，段国华厌厌的去上班，忽然看到王玉琴正抱着孩子站在院子里，他的脑子轰的一声炸了，奔上前大吼道。你咋又找到这儿来了？你想干什么？王玉琴尖叫道：“你把儿子的生活费给我，否则我每天都来。”段国华火冒三丈，不顾一切的上前掐住他的脖子，同事们涌上前，才将两人分开。这一次又是领导出面协调，达成协议，段国华每个月以邮寄的形式支付生活费。王玉琴不再纠缠。回到家中，段国华哭求着向妻子承诺，与王玉琴永世不再相见。见丈夫沦落至此，并诚心悔改，早已疲惫不堪的赵倩渐渐动了恻隐之心。1998年，赵倩怀孕，在段国华无微不至的关心照料下，赵倩终于原谅了丈夫。女儿出事后，段国华一心扑在妻女的身上。
。由于能力突出， 2 0 0 7年，段国华的事业终于风生水起，开始峰回路转。段国华正陷入往事的回忆里，王玉琴无意中也看到了他。多年不见，四目相对，两人竟都有些尴尬。段国华问：“你还好吗？”你呢？怎么也过来拿药？看得出来，王玉琴在努力让自己平静。啊，气温突然降了，我女儿感冒了，来给她拿些感冒药。周围的空气一时凝固，两人都没再说话。取完药，两人在医院外的长廊上坐了下来。王玉琴期盼而心酸地问：“你想看看儿子长得什么样吗？”段国华心中一紧。只见王玉琴打开钱包，摸出一张五寸的相片。相片中，一个白皙的小男孩抱着足球，笑得一脸灿烂。段国华双手颤抖：“这就是自己的亲生儿子。”王玉琴说。儿子叫李念，读三年级，成绩很好。直到那时，段国华才得知，由于修路拆迁，王玉琴的服装店早就无法经营。他将儿子交给家人后，只身外出打工，日前刚回到万载。十年前的纠葛，王玉琴留给段国华最后的印象是嚣张跋扈，面目可憎。而此时的他面色平和，脸上还绽放着母性的光辉。段国华的鼻子酸痛的厉害。这些年来，自己心底一直放大了他带给自己的伤痛，却从没有想过，那是一个两败俱伤的结局。想到这儿，一种莫名的情愫涌上心头，挥之不去。临别时。因听说王玉琴被检查出身患乙肝，每个月都要吃两三百元的药品。段国华掏出了身上仅有的六百元钱，递给他说：“钱拿着看病，如果手头紧再找我，我会想办法。”王玉琴低着头，未知可否。下午回到单位，段国华一直忙到晚上十点多，才拖着沉重的身子疲倦的回家。进了家门，妻子和女儿都不在。他掏出手机想给妻子打电话，却发现手机早就没电而自动关机了。他用家里的固话拨通了妻子的手机：“你们在哪儿？怎么还没回来？”妻子仿佛从睡梦中醒来，有气无力地说：“我们在医院，女儿发高烧了，现在还在吊水。”挂了电话，段国华赶往医院。女儿挂完水，在马路边等出租车时，段国华看到妻子在瑟瑟发抖。他二话没说，脱掉大衣给妻子披上。在出租车上，段国华抱着女儿，身边依偎着妻子，三人紧紧靠在一起。女儿用小手先是摸摸爸爸的胡子。又摸摸妈妈的鼻子，天真的说：“爸爸，我们是不是吉祥三宝啊？”听了女儿的话，夫妻俩笑了。回到家，赵倩因受了风寒，吃了两片药，先睡了。段国华照料着女儿睡下后，躺在床上辗转难眠。相片中，儿子李念喜笑盈盈的样子，在脑海中挥之不去。第二天是周末，段国华去办公室加了一上午班。午饭过后，他忍不住拨通了王玉琴的电话，问他能不能带李念出来玩，自己想见他。王玉琴答应了。李念比相片上还好看，虎头虎脑，特别精神。看着儿子腼腆的笑容，段国华的父爱油然而生。拉着他的手，买这买那。他偷偷观察孩子的一举一动，不由感叹血缘的神奇。
。段国华没有想到，以前未见面时，尽管偶尔会想到自己有个儿子，但从未挂念。见面后，却想他想得一发不可收。段国华开始偷偷的频繁与母子俩见面。王玉清身体不好，没法出去工作。母子俩的生活甚是拮据。段国华对他的同情越发强烈。他先是瞒着赵倩凑了两万元钱给他支配，然后一有空就去帮母子俩做家务、买东西，担负起一个男人对家的责任。这时，赵倩因教学成绩突出，已被提拔为年级组长，每天晚上都要去学校值班，女儿送到岳父母家照料。所以，对于段国华的变化，赵谦并无察觉。十多年了，恨已在时光中消散，生活已复归安定。2009年底的一天下午，段国华去学校接李念回家。李念身边的同学悄声问他：“他是你爸爸吗？”李念一板一眼的回答说：“当然。”段国华尴尬的笑了。回去后，他将这话告诉了王玉琴。李念指着自己的衣服、书包，认真的回答：“除了爸爸，还有谁会对我这么好？”见儿子如此早熟，王玉琴眼圈红了。段国华慢慢靠过去，轻轻揽住了他的肩膀。当天晚上，段国华以加班为借口。没有回家。2010年2月底，段国华接到王玉琴的电话，得知他脚肿的厉害，段国华连忙带他去医院，结果令两人瞠目结舌。王玉琴患了肝硬化，并且又怀孕了。从肝病科室出来，段国华心疼的带他去妇科咨询人流。不料，王玉琴听说段国华不要这个孩子，泪水连连。我身体这么不好，说不定哪天我走了，那李念该多孤单。我要给他生个弟弟或妹妹。段国华每月的工资不足三千元，为了帮王玉琴，负债还未还清。他表示，孩子生下来根本无力抚养。王玉琴却不依不饶。那你就离婚跟我过。段国华一听离婚就头痛。以前你还没有闹够吗？现在又玩这一套。王玉琴嚎啕大哭，与他剧烈争吵，两人不欢而散。当天晚上，段国华应邀参加一个远方亲戚的喜宴。碰到了之前一位很欣赏自己的老领导，他招呼段国华走进叙话：“国华，千万不要再犯同样的错误。最近我听说，有人就见到你和一个女人在逛街，她是不是王玉琴？你可别再让她缠上了。”段国华连连否认：“没有，没有。”额头上却全是汗。回到家，多年前那种熟悉的恐慌再度浮上心头。现在领导有意重点培养自己，他也渴望提拔。可王玉琴却如同定时炸弹，不知何时就会再次炸毁他苦心经营的人生。怕王玉琴不受他控制，又寻衅滋事，段国华冷静了两天，备了厚礼来到他的家中。然而，王玉琴见到他，劈头就说：“如果是来劝我打胎，就免谈。”见着态度坚决，段国华无可奈何地说：“为什么我们不好好珍惜这份爱？”王玉琴泪流满面地说：“难道是我不珍惜吗？你为什么做了错事，永远不肯承担呢？”段国华无言以对。见王玉琴病情恶化，段国华又不得不筹钱帮他治病，希望用实际行动打动他
。然而，王玉琴的肝病引起的腹水一时无法遏制，段国华也财力有限，既要住院保胎，又要治肝病，他很快招架不住了。六月底的一天晚上，见王玉琴精神状态稍好，段国华为节省开支，叫他回家休养。王玉琴很不高兴地说：“回到家，孩子万一有了个三长两短怎么办？”实在拿不出钱来的段国华也火了，甩手离开了医院。第二天一早，王玉琴就打电话来，告诉他自己想和赵健谈谈：“我为你付出了一个女人的全部，如今你却见死不救，我要问问你老婆。”这件事到底怎么处理？段国华的头一下子就大了，他咆哮道：“你要是敢故技重演，小心我杀了你！”王玉琴一声冷笑：“自己的一生有几个十年啊？二十多岁时被他闹过一次，十年未能翻身；三十多岁再被他闹一次，一辈子不就完了吗？”挂了电话，段国华心中暗起杀机。随后的几天，段国华怀着最后一点希望问王玉琴：“你还没有生孩子，我就已经穷，拿不出钱了。等你生下来，到底让我怎么养活你们？”王玉琴说：“只要你肯离婚，我们苦一点没什么。”段国华明白，他真的死心塌地了。想到曾经风光的检察官生活，再看看如今被动的困局，新仇旧恨涌上心头。7月14日，段国华打电话给王玉军说：“我对妻子坦白了，他说也想跟你谈谈，你能出来吗？”王玉琴一听，信以为真，让段国华来医院接自己。段国华将他带到万载县康乐镇一块偏僻的沙场内，然后对王玉琴说：“如果我把理念托付给你母亲，你母亲会同意吗？”王玉琴惊异地问：“当然会啊，你问这干什么？”段国华泪流满面地说：“理念是我儿子，我会安排好他的一生。”经过十年的时间，我们才原谅对方。可当生活恢复正常之后，我却没有珍惜，这是我最大的错。说完，他搬起地上一块石头，猛然向王玉琴头上砸去。王玉琴始料不及呀，一声闷响就倒在了地上。段国华慌乱的又猛砸树下，见他已经完全断气。才用沙将尸体掩埋。接着，他又用王玉琴的手机给他妈妈发了一条短信：“我回深圳，边赚钱边治病，不要担心，孩子，麻烦你来照顾一下。”回到家中，段国华洗完澡，陪妻女看电视，女儿被喜剧片逗得哈哈大笑，段国华心里剧烈的疼痛。平静的家庭生活多么幸福啊！可是自己从此将战战兢兢。7月20号，王玉琴母亲到万载县公安局报案，称女儿失踪，失踪时怀孕六个月。接警后，万载县县委常委、县公安局局长王金堂高度重视此案，当即指示组成720专案组侦查。警方发现。王玉琴失踪当日，是他的情人段国华从医院接走了他。为此，警方认定段国华具有重大的作案嫌疑。8月25号，在收集大量证据后，警方对段国华进行传唤审查。次日下午，段国华交代了王玉琴的死亡过程和尸体所埋地点。警方通过对埋尸地点的勘查和尸体检验。初步确定此案为故意杀人案。在铁的事实面前，段国华最终承认了
自己故意杀人的犯罪事实。一段本已覆灭的孽情重燃，一双本已原谅对方的情人再起深仇大恨。因为在同一个地方跌倒两次者，必因不自省。等待他们的，只能是玉石俱焚。好，故事说到这儿就结束了。